Hello dear students. This video is friction on connected bodies. Friction the module we have three types of friction First type is ladder friction. We have already done this video on ladder friction. Second type is friction on connected bodies. Two bodies connect each other. We have learned the friction. Now, we have to do this theory. 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 We have In figure, block A of weight 200 Newton and block B weighing 300 Newton. Find the force capital P required to move the block B. Assume the coefficient of friction for all the surface is 0.3. One simple problem. A and B are connected to the And A is fixed to the wall. If you want to move the B in the block, we will move the force on the wall. How much force do you have to move the body? This is our question. Now, let's go to this problem. Nampalai buat friction use ayat itu tanah kandu dikah. Nampalai buat friction use ayat itu telah kandu dikah. Nada nampalai buat A ini warna block ini, B ini warna block ini, free body diagram macam itu tanah nampalai kandu dikah. Nada A ini free body diagram mereka, B ini free body diagram mereka. Entina nampalai ini free body diagram sahaja nampalai mereka. Free body ini warna ini nade, A body ini free ya kita kena am ini support kita semua remove ayat itu nampalai body mereka bawa. Apa dah nampalai ini act ini forces ayat itu kita nampalai kena bercula bawa. बॉडी ना फ्री आईटो कुम्बो, ओके, नम्बर फिगर इत्रे लो, पर ये फिगर लो कुछ कारिंग लो स्टडी करने, ब्लॉक ए ब्लॉक बी नो केन कोड़ते दे, अब पक्षे इधर गने, याँ बारे ने टेंडे कांडेक्ट इन्ना सरफेस ने नम्बर पेरी उड़ते टेलेंगे ले रिएक्शन्स वर कुम्बा नम्बर को कंफ्यूशन इंडा � R S T U V ओ वन टू थ्री ओ फोर फाइव सिक्स आंगन इन द वाले गले गुड़ तो याने ये सरफेस ने ये एक्स नोम ए यूम बी यूम कनेक्टेड इधर टला ये और इस सरफेस ने याने वाई नोम पेरू उड़ तो एक्स वाई नो वरना सरफेस वर्दे पेरू उड़ तो याने ना निकल लो रे रुपत्ती डे कंफ्यूशन आवाज दिखाने रिएक्शन से इधर बो ए इधर रिएक्शन आने ने कंफ्यूशन आवाज दिखा मंडी टे जाना औरों सरफेस ने पेर उड़ तो ओके इन्हें नमलं दे यंब बो आने फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी स्वर कम आने इलास संभव हम सिंबल आने और एक टे कंसेप्ट जो मात्रे डिफरेंस हो लो दीले आ कंसेप्ट जो नवरी ना द हम बॉडी इंडे फ्री बॉडी डायग्राम वर्क कम होने पर नमले फ्री बॉडी डायग्राम वर्क कुम्बे एक्चुअल टॉप पे लला बॉडी इंडे फ्री बॉडी डायग्राम वरना हम आधे वर्क करना पर वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक ए इंडे फ्री बॉडी डायग्राम वर्क कुम्बे नमक करिया फ्री बॉडी डाय इन्हें नम्बर अंदर ये नाम ब्लॉक के ए ने कनेक्ट इधर टेला एल्ला सपोर्ट गलों रिमूव इधर टेल अब उनके उक्कर रिएक्शन्स वर्क करना लाय अपन नम्बर ये साइड ले जांग गुड़ते टेला ब्लॉक के ए नोकी ब्लॉक के ए वड़े के कनेक्ट इधर टेंडे आधे माले वॉल ने एक टू मोरी कायर उन्डे वड़े सरफेस लाना रिएक्शन इंडा वा कायरे रोप चेइने अंगन दिंगलो साधने आने देने की आवडे हो केंद्र इंडा वा टेंशन आंडा वा पन यानी दिने टेंशन न मार के एंड टीन न मार के दो पीन न हमला ब्लॉक को कनेक्टेड इधर टले दे तारे न वरे तारे बी ब्लॉक की नेटवर्क आने द कनेक्टेड इधर टले दे ब नमले बॉडी ए न वरना ब्लॉक के लिए डाउन ना एक रिएक्शन डाउन आ रिएक्शन द वरना दे परपेंडिकुलर टू द सपोर्ट तो एकुम एंड टुवार्ड्स द बॉडी नमले ए द बॉडी अनो कंसीडर इन द आ बॉडी इन उल्लेख के वरने रीडी लाना उधर एक रिएक्शन डाउन आ रिएक्शन है जाने आर वाई इन द पेरोड तो आर वाई इन द पेरोड कहाँ कारण ना दा नमला सरफेस इन वाई इन लल्ला पेरा ना कुड़ती इन द आ दोनों डा आर वाई इन लल्ला पेरोड तो इप्पे लल्ला फोर्स मार के दो वेट जो मार के दो एक फ्री बॉडी डायग्राम वर्क में नमला आदि में इधर वेट जो मार के ना पिन्ने रिएक्शन फोर्सेस मार के ना पिन्ने अपना मार के इन्द दाने इन्द फ्रिक्शनल फोर्सेस उधर फ्री बॉडी डायग्राम वर्क में भाई ये मून फोर्सेस मार के दिखते हैं ना नमक कंफर्म है याना 
വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തു റിയാക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് വേണം ഫ്രിക്ഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ബോഡീൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ ഈ സർഫസിലാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ ഏന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യണില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോ ബ്ലോക്കിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആകെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതും ടു ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ബ്ലോക്ക് ബി ബ്ലോക്ക് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഡയറക്ഷൻക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണേ അതായത് ദ ബ്ലോക്ക് എ ഫീൽ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ്സ് മൂവിങ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ബ്ലോക്ക് ബി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇതാണ് കണക്ടിങ് ബോഡീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് കണക്ടിങ് ബോഡീസിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കണക്ടിങ് ബോഡീസ് താഴെയുള്ള ബ്ലോക്ക് താഴെ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് സെയിം ഡയറക്ഷനായിരിക്കും എന്തിന് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ് ടോപ്പ് ബോഡി ടോപ്പ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ബോഡീൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ ബ്ലോക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ സെയിം സാധാരണ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരിക ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കണക്ടിങ് ബോഡീസിൽ താഴത്തെ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മുകളിലെ ബോഡീൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ താഴത്തെ ബോഡീൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് റൈറ്റിക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ലെഫ്റ്റിക്കാണ് ഈ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിക്കാണ് ഒരു സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിന് ലെഫ്റ്റിക്ക് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടും എന്തുണ്ടാവണം ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്ടിങ് ബോഡീസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആകെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല താഴത്തെ ബ്ലോക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ താഴത്തെ ബ്ലോക്ക് റൈറ്റിക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടുവാർഡ്സ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഫ്രിക്ഷൻ അറ്റ് വൈ സർഫസ് വൈയിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മ്യൂ വൈ ഇൻറ്റു ആർ വൈ കാരണം എന്താ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എഫ് വൈ ആകുമ്പോൾ അത് മ്യൂ വൈ ഇൻറ്റു ആർ വൈ ആവും ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എത്ര വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ആർ വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സാണ് അതിൽ തന്നെ അപ് വാർഡിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കും ഡൗൺ വാർഡിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കും അപ്പോൾ പ്ലസ് ആർ വൈ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് ആർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്താ സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നതും എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതെല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് ടി പ്ലസ് മ്യൂ വൈ ഇൻറ്റു ആർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ വൈ ആർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടീൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ്
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്ത് വരയ്ക്കണം റിയാക്ഷൻസ് വരയ്ക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ വെയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെയ്റ്റുകളും ഫോഴ്സുകളും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീ ജോ കണക്ഷൻസ് സപ്പോർട്ട്സുകളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ഹിയർ ഈ കോർണറിലുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് എവിടെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് രണ്ട് സർഫസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സർഫസാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസിലും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർഫസിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സർഫസും എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസ് റിമൂവ് ചെയ്തു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടത്തിലാണ് ആ സർഫസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും ടുവേർഡ്സ് അവർ ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ആർ എക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ There is another surface that is surface Y. മുകളിലുള്ള സർഫസ് അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ സപ്പോർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ടിന് പെർപ്പ് ആ സപ്പോർട്ടിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോഡി നമ്മളെ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ വൈ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡി ഫ്രീ ആയി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എത്ര ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും എവിടെയൊക്കെയാണോ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഉള്ളത് അവിടെ എല്ലാം എന്തുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിൻ്റെ രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോണ്ടാക്ട് സർഫസും ഒന്ന് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കോണ്ടാക്ട് സർഫസും ഈ രണ്ട് സർഫസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സർഫസിലും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സർഫസിലും ഓരോരോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മ്യൂ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ എക്സ് അതുപോലെ മുകളിൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ എഫ് വൈ എന്ന് വിളിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ മ്യൂ വൈ ഇൻറ്റു ആർ വൈ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോഴ്സസും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ബി കംപ്ലീറ്റായി ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മളുടെ പ്രൊസീജിയറാണ് എന്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുത്തു സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ വൈ ഉണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ആർ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എഴുത്തെഴുതി ഡൗൺവേർഡിലേക്കുള്ളത് മൈനസ് ആർ വൈ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ വൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർ വൈ വി ഓൾറെഡി ഗെറ്റിറ്റ് ആസ് മൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് ആർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ആർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനാണ് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് മീൻസ് സം ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ
സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോർ ഓൾ ദ സർഫസ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് മ്യൂൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ എക്സ് എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് കണക്ടിങ് ബോഡീസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇതിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റേ നിങ്ങൾ നോ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ കണക്ടിങ് ബോഡീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യൂല കാരണം ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എൻ്റെ താഴെയുള്ള ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല ബട്ട് എ മൂവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എയിലെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ബി ബ്ലോക്ക് ബി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഈ സർഫസിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ താഴെയുള്ള ബ്ലോക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടാക്ട് കണക്ടിങ് ബോഡീസിൽ താഴത്തെ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോ ടോപ്പ് ബോഡീൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളിവിടെ താഴത്തെ ബോഡി റൈറ്റിക്ക് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ബോഡീൻ്റെതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും വെച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഞാൻ വേഗം വേഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം അടുത്ത ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി ഓ